Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça são do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso desafio da Bíblia, que consiste em lermos a palavra completa, inteira, diariamente. Versículo após versículo, nós conseguiremos chegar lá. E peço a você humildemente, se inscreva se você não está inscrito ainda no canal, deixe o like no final, deixe também o um comentário, pois isso ajuda o canal a crescer. E compartilhe nas suas redes sociais. Se torne também um membro do canal para você ter acesso a um conteúdo exclusivo para você. Tem um botãozinho aí azulzinho embaixo com o nome. Seja membro, clica nele para você ter acesso a um conteúdo exclusivo para você. Conheça a sua fé para você poder amá-la. E nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor. Tudo para Ti, agora e para todo sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 11, versículo do 28 ao 32, que diz assim. Tendo dito isto, ela foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho. O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Maria o tinha encontrado. Os judeus, que estavam com Maria na casa, consolando-o, viram que ele se levantou depressa e saiu. E foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde Jesus estava. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que palavra de poder. Gente, a cada dia que passa, nós vamos mergulhando nessa palavra, vamos percebendo que ela tem poder de cura, de libertação, de transformação. Essa palavra ela tem poder de te levantar do desânimo, da desgraça do pecado. Essa palavra ela tem poder de te erguer, meu irmão, minha irmã, de te dar alegria, de dar vida plena e vida em abundância. A palavra de Deus ela tem poder, ela é poderosa para isso. Basta abrirmos o nosso coração, abra os seus ouvidos para a meditação de hoje. Onde a palavra vai dizer que, tendo dito isto, Jesus já tinha falado com Marta. E Marta foi ao encontro de Maria, sua irmã, chegou pertinho dela, baixinho, no seu ouvido, ela disse, o mestre está aí e te chama. Eu não sei em qual situação de prostração você se encontra. Maria estava numa situação de tristeza muito profunda. Jesus está dizendo baixinho no teu ouvido, o mestre está aí dentro de você. O mestre está aí contigo, ele te chama. Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, mas ele já está ressuscitando aqui a fé e o ânimo de Maria, que estava triste, que estava cabisbaixa, que estava sofrendo a dor de ter perdido o seu irmão. Eu não sei quem você perdeu na vida, mas eu quero dizer para você, ó, baixinho, Jesus está aí, ele te chama pelo nome. Qual é o teu nome? Vem, eu te chamo, vem ficar pertinho de mim. E aí ele vai de continuando. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Você precisa ir ao encontro de Jesus. Saia da sua prostração, saia da sua tristeza, saia do seu desânimo, saia da sua reclamação, saia da sua murmuração. Vá ao encontro de Jesus. Jesus te espera para te dar uma vida alegre e feliz. Quanto tempo faz que você não reza? Quanto tempo faz que você não se confessa? Quanto tempo faz que você não busca Jesus na Eucaristia? Quanto tempo faz que você não reza o seu texto, o seu rosário, o seu ofício? Quanto tempo faz que você não pega a palavra de Deus para lê-la? Quanto tempo faz que você não vai para o seu grupo de oração? Quanto tempo faz que você não vai servir a Deus na sua pastoral? Jesus te chama, baixinho pelo nome. Vem, eu te aceito mais uma vez. A palavra diz que Maria... Levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Esta é a nossa atitude, se levante, vá ao encontro de Jesus. E a palavra continua. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Maria tinha o encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu. E foram atrás dela, pensando que ela fosse para o túmulo chorar. Maria, que estava sendo consolada pelos amigos leprosos, Viu ela se levantar de repente, pois Marta tinha dito algo no ouvido dela, só que eles não sabiam o que, ele tinha, o que ela tinha dito. Maria se levantou, foi correndo às pressas, e eles achavam que ela iria para o túmulo para chorar a morte do seu irmão. E veja que há quatro dias Maria fazia isso. 
ela se levantava, ela estava indo diretamente ao túmulo chorar a dor da perca. Eles seguiram Maria, até mesmo por medo dela fazer alguma, alguma coisa contra a própria vida. Talvez você esteja com esse sentimento de suicídio. E eu digo para você, em nome de Jesus, que esse sentimento se afaste da sua vida, da sua mente e do seu coração. Que Jesus lhe tire todo e qualquer pensamento suicida da sua vida. Não importa o que tenha causado esse pensamento ou esse sentimento em você. Cristo Jesus é poderoso o suficiente para te tirar dessa. Isso, aquelas pessoas seguiram também Maria. Só que Maria tinha ido para onde? A palavra vai dizer. Maria foi para o lugar onde Jesus estava. Vá para o lugar onde Jesus está. Na sua concepção, Jesus está onde? Uma vez que fomos batizados, Jesus habita aqui, gente. ó, No meu e no seu coração. Então você pode se recolher no seu lugar, reconversar com Ele, pedir que Ele lhe cure, lhe transforme, lhe liberte, lhe restaure. Essa palavra pode lhe convencer para você voltar, para ter uma vida na igreja, na confissão, na comunhão, na oração, na recitação do texto, do rosário, na leitura da palavra. Vá ao encontro dos irmãos também. O Senhor coloca no meu coração que você é alguém que reclama muito da vida. Vá visitar alguém que está no hospital. Vá visitar alguém que está nos abrigos, os idosos. Sai do seu comodismo e perceba que tem situações que quando você olha assim, você diz, eu realmente não sofro nada. Pare de se maltratar, pare de culpar as pessoas. Busque a Deus em si mesmo e nos irmãos. Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo, Mestre, Senhor Jesus, Tu me chamas. E que alegria saber que Tu me chamas pelo nome. Que alegria entender que tu diz, és meu. Que alegria entender, eu sou filho de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Deus me ama muito. E eu quero sair dessa tristeza, desse desânimo. Eu quero sair dessa tristeza de ter perdido alguém. Eu quero sair da tristeza de ter perdido meu emprego, de ter perdido um namorado, um marido, um filho. Cristo Jesus, consola o coração dessa pessoa. Segundo a sua necessidade, eu creio no poder da tua palavra. Levante, tire essa pessoa da tristeza, do desânimo, da falta de fé. Tire essa pessoa da prostração, da depressão que ela está vivendo. Tire essa pessoa, Senhor, de tantos remédios que ela toma. Ela se tornou uma pessoa dependente química, dependente de tantos remédios. E aqui eu não digo para você deixar de tomar remédios. Não, continue tomando seus remédios. Mas volte-se para Deus, creia que Ele pode animar-lhes na fé e fazer você uma pessoa muito feliz. Você que toma remédio há tanto tempo para dormir, algo tão necessário e que deveria ser algo tão simples para o corpo humano, mas você só consegue dormir à base de medicamento. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que você aos poucos vai voltar para o seu médico e esse medicamento vai ser retirado de sua vida aos poucos, em nome de Jesus. E você vai se tornar uma pessoa equilibrada, mais uma vez, na área do sono. Senhor meu Deus, abençoa aqui esse familiar, abençoa essa pessoa e quero proclamar-te, Jesus, como o Senhor e Salvador da minha vida e eu quero te buscar, já que tu se deixa encontrar. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.